வணக்கம் நண்பர்களே திஸ் இஸ் ராமன் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் ஃபார்மா டெக்டாக் த சயின்ஸ் பிஹைண்ட்ஸ் ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி எல்லாம் சைஸ் ரிடக்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாங்க ஓகே லெட் ஸ்டார்ட் த வீடியோ ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஆன் சைஸ் ரிடக்ஷன் ரா மெட்டீரியல்ஸோட நேச்சுரை பொறுத்து என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா ஹார்ட்னஸ் ஃபைபரஸ் ஃப்ரீயபிள் எலாஸ்டிக் ஆர் ஸ்டிக்கி மெல்டிங் பாயிண்ட் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சால்வேட்டட் தெர்மோரைபிலிட்டி அப்புறம் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ப்யூரிட்டி ரெக்வேர்ட் ஃப்ளேமபிலிட்டி பார்ட்டிகல் சைஸ் அண்ட் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட்னஸ் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தாங்க ஹார்ட் மெட்டீரியல்ஸை விட சாஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸை ஈஸியாக பிரேக் பண்ண முடியும் சாஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸை பிரேக் பண்ண குறைஞ்ச அளவு எனர்ஜி இருந்தாலே போதுங்க ஆனால் ஹார்ட் மெட்டீரியல்ஸுக்கு நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படுதுங்க இதனால் மில்லிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸோட அவுட்புட் குறையும் அப்புறம் குறைந்த அளவு மெட்டீரியல்ஸை மில் பண்ண நிறைய எனர்ஜியை பயன்படுத்தணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக அயோடினை மில் பண்ணுறதுக்கு ஹேமர் மில்லை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அயோடினை அவ்வளோ ஈஸியாக உடைக்க முடியாதுங்க அப்புறம் ஃபைபரஸ் நார் மிகுந்த சாஃப்டான பொருட்கள் இந்த வகையான மெட்டீரியல்ஸை மில் பண்ணுறது ஹார்டாக இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸை மில் பண்ணுறதை விட ரொம்ப கடினங்க ஏன்னா இதில் இருக்கிற நாரை அவ்வளோ ஈஸியாக உடைக்கவோ நசுக்கவோ முடியாதுங்க ஸோ இந்த வகையான பொருட்களுக்கு சரியான பிரின்சிபல் இருக்கிற சரியான மில்லை தேர்ந்தெடுக்கணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக ரவோல்ஃபியா அப்புறம் ஜிஞ்சரை மில் பண்ணுறதுக்கு கட்டிங் பிரின்சிபல் இருக்கிற கட்டிங் மில்லை தான் பயன்படுத்தினாங்க ஃப்ரீயபிள் உதிரக்கூடிய பொருட்கள் இந்த வகையான பொருட்கள் தொட்டாவே உதிரக்கூடிய பொருட்களுங்க இந்த பொருட்களை ஈஸியாக பவுடராக மாற்றிடலாங்க கொஞ்சம் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் மில் பண்ணலாங்க அதே சமயம் அவுட்புட்டும் அதிகமாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக சுக்ரோஸை மில் பண்ணுறதுக்கு அட்ரிஷன் இம்பேக்ட் அப்புறம் ப்ரெஷர் பிரின்சிபல் இருக்கிற மில்ஸை பயன்படுத்தலாங்க எலாஸ்டிக் அப்புறம் ஸ்டிக்கினஸ் சில மெட்டீரியல்ஸை மில் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக சாஃப்ட் ஆகி நெகிழும் தன்மையுடைய தான் மாறிடுங்க அப்புறம் சில மெட்டீரியல்ஸ் மெல்ட் ஆகி பிசு பிசுப்பு தன்மையை உண்டாக்குங்க இந்த மாதிரியான தன்மையுடைய பொருட்கள் மில்லிங்க டிஃபிகல்ட்டாக மாற்றுதுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக சிந்தட்டிக் காம்ஸ் வேக்ஸஸ் ரெசின்ஸை சொல்லலாங்க ஸோ இதை தடுக்க குறைந்த அளவு ஹீட்டில் மெல்ட் ஆகக்கூடிய பொருட்களை மில்லிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கூல் பண்ணி அப்புறம் மில் பண்ணும்போது அது மில்லிங்க ஓரளவுக்கு ஈஸியாக மாற்றுதுங்க அப்புறம் இந்த வகையான மெட்டீரியல்ஸை மில் பண்ணுறதுக்காக ஹேமர் மில் கொலாய்டல் மில் இல்லைனா ஃப்ளூயிட் எனர்ஜி மில்லை பயன்படுத்தலாங்க அப்புறம் மெல்டிங் பாயிண்ட் வேக்ஸ் ஃபேட்ஸ் அப்புறம் ஆயில்ஸ் எல்லாம் பாடி டெம்பரேச்சர்லேயே மெல்ட் ஆகக்கூடியதுங்க இந்த வகையான மெட்டீரியல்ஸை மில் பண்ண ஸ்பெஷல் டெக்னிக்ஸை பயன்படுத்தணுங்க எப்படின்னா மில் பண்ண வேண்டிய பொருளையும் அப்புறம் மில்லிங் மிஷினையும் கூலிங்கான கிளைமேட்டில் வச்சு மில்லிங் பண்ணணுங்க ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சில மெட்டீரியல்ஸ் காற்றுல இருக்கிற ஈரப்பதத்தை ரொம்ப வேகமாக அப்சார்ப் பண்ணி ஈரமான லம்ஸாக மாறிடுங்க இது சைஸ் ரிடக்ஷனுக்கு ஒரு சேலஞ்சாக அமையுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக பொட்டாசியம் கார்பனேட்டை சொல்லலாங்க ஸோ இதை தடுக்க ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணப்பட்ட பொரசலின் பால் மில்லை பயன்படுத்துவாங்க அடுத்து சால்வேட்டட் ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ் காத்தில் இருக்கிற ஈரப்பதத்தை அப்சார்ப் பண்ணி லிக்விடாக மாறிடுங்க இதனால் மில்லிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் இருக்கிற சீவ்ஸு அதாவது சல்லடை போன்ற அமைப்பை சுத்தமாக அடைச்சிருங்க இது மில்லிங்கை ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக மாற்றிடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக சோடியம் சல்ஃபேட்டை சொல்லலாங்க ஸோ இந்த வகையான மெட்டீரியல்ஸை மில் பண்ணும்போது காத்தில் இருக்கிற ஈரப்பதத்தை ரொம்ப கண்ட்ரோலாக வைக்கணுங்க தெர்மோலைபிலிட்டி ஒரு சில பொருட்கள் காத்தில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் அப்புறம் ஈரப்பதத்தினால ஈஸியாக சிதைவடையுங்க அப்புறம் மில்லிங் பண்ணும்போது உருவார ஹீட்டு அதை இன்னும் அதிகப்படுத்துங்க ஸோ சிதைவடைகிறதை தடுக்க கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு என்வாய்மெண்ட்டில் ஆக்சிஜனை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக சிஓ டூ அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்புறம் நைட்ரஜனை பயன்படுத்துவாங்க இந்த டெக்னிக் மூலமாக டிகிரடேஷனை தடுத்துடலாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக விட்டமின்ஸ் அப்புறம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை மில் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளூயிட் எனர்ஜி மில் அப்புறம் பால் மில்லை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்புறம் வேற என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் சைஸ் ரிடக்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு ப்யூரிட்டி ரெக்வேர்டு ஒரு சில ஹார்ட் மெட்டீரியல்ஸை மில் பண்ணும்போது அது மில்லிங் எக்யூப்மெண்ட் பார்ட்ஸோட உராய்வை உண்டாக்கி தேய்மானம் அடைய வைக்குங்க இந்த தேய்மானமானது அந்த பொருளோட மிக்ஸ் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக கண்டாமினேட் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி தேய்மானம் அடையக்கூடிய மில்ஸை பயன்படுத்துகிறத தவிர்க்கணுங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் இடையில மில்லிங் எக்யூப்மெண்ட்டை தரவாக க்ளீன் பண்ணணுங்க அப்போ நமக்கு ப்யூரிட்டி கிடைக்குங்க அடு
அப்புறம் ப்ராப்பராக கிரவுண்டிங் செய்யப்பட்டு இருக்கணுங்க அடுத்து பார்ட்டிகல் சைஸ் மில் பண்ண வேண்டிய பொருளானது ஒரு குறிப்பிட்ட சைஸில் இருக்கணுங்க ரொம்ப பெரிய பொருளை மில்லிங் எக்யூப்மெண்ட்டில் போடும்போது அது மில்லிங் எஃபிஷியன்ஸை குறைக்குங்க ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான சைஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளியில் போடும்போது மில்லிங் ப்ராப்பராகவும் அப்புறம் எஃபிஷியன்ஸியாகவும் இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லைங்க சில ஃபைபரஸ் மெட்டீரியல்ஸுக்கு கொஞ்சம் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுக்கணுங்க அதாவது ஃபைபரஸ் மெட்டீரியல்ஸை மில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரெஷர் ரோல்ஸில் வச்சு ப்ரெஷ் பண்ணியோ அப்புறம் கட்ரஸை வச்சு கட் பண்ணியோ ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது மேலும் மில்லிங் எஃபிஷியன்ஸை அதிகப்படுத்தலாங்க ஃபைனலாக மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஈரப்பதம் இருந்தால் அது ஒரு பொருளோட ஹார்ட்னஸ் டஃப்னஸ் அப்புறம் ஸ்டிக்கினஸை பாதிக்குங்க பொதுவாக ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு குறைவாக ஈரப்பதம் இருக்கிற பொருட்களுக்கு ட்ரை மில்லிங் சூட்டபுளாக இருக்குங்க அப்புறம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்ஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கிற பொருட்களுக்கு வெட் கிரைண்டிங் சூட்டபுளாக இருக்குங்க ஓகே நண்பர்களே மீதி இருக்கிற டாபிக்ஸை அடுத்தடுத்து வர வீடியோக்குள்ளே டீட்டெயிலாக பார்க்கலாங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அப்புறம் இது போன்ற வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே தேங்க்யூ